ഇനി എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സുഭാഷാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടിപൊളി ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ചിലയിടത്തൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നു ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇനിയും പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കുക നമുക്ക് വളരെ സമയം കുറവാണ് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വർഷം ഏറ്റവും സമയം കുറവുള്ള കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം നല്ലപോലെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എഴുത്തും പിന്നെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരു എഴുത്തും കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പണി നിങ്ങൾ എഴുതി ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം ഒന്ന് കാണുക ഒന്ന് വായിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എക്സാമിന് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും മറന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സജ് ഒരു മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഓർക്കും പക്ഷേ എക്സാമിന് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം കിട്ടും പക്ഷേ മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ മിക്കതും നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാറുമില്ല ശരിയായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ട്യൂഷനിലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ എഴുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എഴുതി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വീട്ടിലിരുന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്കുള്ളതാണ് കോണിക് സെക്ഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻസിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും പഠിക്കണം ഒരെണ്ണം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാത്സിനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഫുൾ പഠിക്കാതെ ഫുൾ മാർക്കിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പതിനാറായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഡിലീറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോണിങ് സെഷനിലെ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സർക്കിളാണ് ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ തിരിച്ച് സെൻറ്ററും റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ എന്ത് തരും സെൻറ്ററും റേഡിയസും തന്നാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സർക്കിൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സെൻറ്റർ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലാതെ സെൻറ്റർ ഒറിജിനൽ അല്ലാത്തത് അല്ല ഇത് സെൻറ്റർ ഒറിജിനൽ അല്ല ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കെ ഇത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ എച്ച് കെ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയസിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ അടുത്തത് സർക്കിള് രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സർക്കിൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുക എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തേലും അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് പിന്നെ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ഇവൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആരാണ് സർക്കിൾ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും സെൻറ്റർ ഇതാട റേഡിയസ് ഇതാട
ഈ മൈനസ് ഇട്ടു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ മൈനസ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് കൂടെ പ്ലസ് ആവും വൈ പ്ലസ് ത്രീ ദോൾ സ്ക്വയർ കേട വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ത്രീ ദോൾ സ്ക്വയർ ഈക്കൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടായിരുന്നു പോരാ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇട്ടുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലല്ലോ എ സ്ക്വയർ ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എത്ര ഫോർ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ സിക്സ് വൈ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായെന്ന് ഒന്നില്ലേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ വന്നത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നാൽ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേർ തന്നാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി വൈ സ്ക്വയർ എഴുതി എക്സ് എഴുതി വൈ എഴുതി ലാസ്റ്റിൽ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കുക ഫോർ പ്ലസ് നയൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ സർക്കിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്ററും റേഡിയസും ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷനെയാണ് അണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇതും ചോദിക്കും ഇത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചോ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ വളരെ കുറച്ച് പഠിച്ചതിനുള്ളിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താൻ ആ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസെൻസറും ആറ് മാർഗിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓക്കെ സെൻ്ററും വേണം പിന്നെ ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കണം റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തരും ഇതുണ്ട് ഇതേമാതിരി തരും അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എല്ലാവരും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കിക്കോ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഊർജം തരും ഓ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ അതൊരു സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സെൻറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയാണ് എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എത്ര മൈനസ് ഫോർ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മൈനസ് ഫോർ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി എത്ര മൈനസ് ടു ആണല്ലോ സൈൻ മാറ്റണം പ്ലസ് ടു അങ്ങോട്ട് കിട്ടി എച്ച് കെയുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു കോഡിനേറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് വൈയുടെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എത്ര സിക്സ് അതിൻ്റെ പകുതി ത്രീ സൈൻ മാറ്റണം മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സെൻറ്റർ കിട്ടി ഇത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഈസ് ടു കോമ മൈനസ് ടു ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ മൈനസ് ഫോർ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു വൈയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സിക്സ് പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞു സെൻറ്റർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ആയി എച്ചും പിന്നെ ആരും ആ കെ യു റേഡിയസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ എച്ചിനും കെയ്ക്കും സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിനെ മൈനസ് ആണ് ഇപ്പം കണ്ടോളാം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇത് നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് എച്ചും കെയും ആണിത് അപ്പോൾ ഈ എച്ചിൻ്റെയും കെയുടെ സ്ക്വയർ അതായത് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആരാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ ഇടാം കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് വട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹിയർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഈ രണ്ട് മൈനസ് ഉള്ള പ്ലസ് ആയിക്കൊണ്ട് ട്വൽവ് ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് തിരിച്ച് ആരെ കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടി റേഡിയസ് കിട്ടി വളരെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേ